সম্মানিত আজকে এই বৈঠকে সভাপতি সাহেব সম্মানিত লামা হাজরত আল্লাহ তালার প্রশংসা আমরা সবাই একবার উৎস সরি বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নবীর উপরে একবার দরুদ শুরু করি সাল্লাহ আলিকিবাসাল্লাম মহিলাদের মাদ্রাসা আজকে ধর্মসভা বয়ানের আগে একটা কথা বলছি যেগুলো গরু বাসুরের একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সারা দিন অনাহারে রাখার পর গোহালিত রাখার পর যখন তাদেরকে সামান্য গেট খুলে দেওয়া হয় ওর সামনে যা পরে তাই খাওয়া আরম্ভ করে এটা একটা মাদ্রাসার বিশাল প্রোগ্রাম মেয়েদের শিক্ষা করলে কি লাভ কিন্তু একটা বেসুরি আমার নজরে পড়ে যেখানে দুইটা মাদ্রাসা দুইটা মাদ্রাসার আর এই অঞ্চলের ভিতরে বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলিমে দিন সারা কয়েকটা ডিস্ট্রিক্টের ওলামারা এখানে উপস্থিত আর এই জায়গাতে যদি এরকম ভাবে মেয়েদের গ্যাদারিং হয় এই বস্তুটা আমার পুত্র জ্ঞানে দুঃখজনক মনে প্রকাশ করছে বন্ধুগণ মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার আগে সম্মানীয় এক ওলামা বলছেন যে এই যুগে যদি একটা শিক্ষিত মেয়েকে দেওয়া যায় আর কবি এ বলছেন আমি তোমাকে একটা শিক্ষিত ভদ্র একটা দেশ দিয়ে দিব নিশ্চয় মেয়েদের শিক্ষা অনুষ্ঠানটা আমরা গুরুত্ব সাথে দেখতে হবে কেন দেখতে হবে এই পৃথিবীতে যত হক আলিম তয়ের হয়েছে যত বুজুর্গ অলি পয়জা হয়েছে প্রত্যেকটা বুজুর্গ অলি প্রত্যেকটা বুজুর্গ আলিমের ইতিহাস চাকায় দেখলে তার মা মেহানতে মায়ের আমলে এই পৃথিবীতে তিনারা এত বড় অলি হয়েছে সম্মানিত ভাইয়েরা বাসকালী হুজুর রহমতুল্লাহ সারা ভারতে সারা দেশে আলিম হিসাবে পরিচিত নয় শুধু আলিম হিসেবে নয় একজন হক্কানি অলি হিসাবে পরিচিত তিনার মার আমলে আজকে বাসকান্দি হুজুর এত বড় অলি জুড়ে কই সুবান আল্লাহ হজরত হুসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহকে তাকাইলে রশিদ আহমদ গঙ্গই রহমতুল্লাহকে তাকাইয়ে দেখলে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহের জীবনী পড়লে হজরত সাহারনপুরি রহমতুল্লাহের জীবনী পড়লে নিজামুদ্দিন বলফি রহমতুল্লাহের জীবনী দেখলে মাইনউদ্দিন সিস্তি রহমতুল্লাহের জীবনী দেখলে আলী আহমদ আলাউদ্দিন সাবির রহমতুল্লাহের জীবনী দেখলে প্রত্যেকটার মায়ের ভূমিকাতে সন্তান আল্লাহর অলি হয়েছেন কিন্তু আমাদের মা যার যদি সতর্ক না হয় মায়েরা যদি আমলদার না হয় পর্দা নিশি না হয় ইসলাম মোতাবেক চল্লিয়ালা না হয় তো তার ডাইসের থেকে যা জন্ম নিবে শিকাগর মেয়েদের তো বেদাল থাকাটা স্বাভাবিক বন্ধুগণ আজকে মাইনউদ্দিন সৃষ্টি রহমতুল্লাহ এর ইতিহাস আমরা আপনারা জানেন উনি আনন্দতেই ওনার মায়ের নিকটে বললেন আম্মা যান আমি সত্তর হাজার মানুষকে কলেমা পরে মুসলমান বানাইলাম তাও সুবান আল্লাহ কবেন না আর একটু দূরে আওয়াজ দেওয়া যায় না সুবান আল্লাহ আর এরপরে কিন্তু আমি কমু না যে আপনারা সুবান আল্লাহ কন বা আলহামদুলিল্লাহ কন আপনারা জানেন তালিবুল ইসলামের লেখক মুফতি কিফায়তুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে মুসলমান এই জমিনে আল্লাহর জিকির ইচ্ছাকৃত ভাবে জবানে আনে যেমন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইনশাল্লাহ ইত্যাদি বাক্য যে মুসলমানের জবানে আউট হয় এই মানুষটা মৃত্যুর পরে জান্নাতি কাতারের মধ্যে থাকবে তো আপনার আমার সোমান আল্লাহ যদি খুঁজে খুঁজে বাহির করা লাগে তাহলে তো অসুবিধা আল্লাহ আমাদের কবুল করুক জুড়ে বলুন আমি আর একবার বলি আমি বললেন আম্মা আমি এত মানুষকে মুসলমান বানাইলাম খুশির কথা না বেদারের কথা মা খুশি হবো না বেদার হবে কিন্তু ওনার মা মলিন মুখে হাসি নাই মাইনতির সৃষ্টি রহমত বললেন আম্মা আপনি তো কিচ্ছু বললেন না উনি বললেন বাবা তোমার মায়ের কথা তুমি একেবারেই ভুলে গেলা তুমি বুজুর্গ হয়ে গেলা তোমার মা তোমাকে নিয়ে যে কষ্টটা করেছে 
তার প্রশংসা না করিয়া তুমি সত্তর হাজার মানুষকে কোলে না করেছ তার প্রশংসা করতে পাও তুমি যখন আমার গর্বে ছিলা আমার জিন্দিগিতে আমি ওজু ছাড়া এক মিনিটও থাকি নাই জোরে করি সোমান আল্লাহ शिक्षा ना थे एलिम ना थे तो बुजबो महिदीन कारे कह गायर महिदीन कारे कह इत्यादि कथा क्या बुजबो मानुषि हराम खाद्य थकियापवित्र खान बनीमय मध्यारामी बुझे ना भारतवर्षाजेब मध्य उल्लेख कर सामने दाड़ाते बापे मेरे देखते तुम तो मे आसते खुशी मुखेबर सामने पड़े सामने हजिर पुरुष 
ওই মেয়ের বাবা আর আমি নবী এক জান্নাতের মধ্যে থাকব এই আশায় এই আশায় আমি আপনার নিকটে পর্দা করে আসছি যেহেতু আপনি তো ভারতের বাদশাহ আপনি আর আমি তো আপন আপনার প্রজারা তো আমার আপন নয় তারা যদি আসে আমাকে দেখে কতটুক সতর্ক হয়েছেন কতটুক এলেনের কথা এই মেয়েদেরকে যদি শিক্ষা দেওয়া না হতো তাহলে এই মেয়ে কি এত বড় আমল হইত গতিকে মেয়েদের প্রত্যেক এলাকায় যেগুলো অনুষ্ঠান আছে ইসলামিক অনুষ্ঠান আছে মাদ্রাসা আছে যেখানে মেয়েদের বানাত আছে বানাত মাদ্রাসাগুলো আমরা নজরে দেখব ইনশাল্লাহ আর আজকে এই মাদ্রাসায় চারতলা বিল্ডিংয়ের একটা খুঁটি আমি গাললাম আধারশিলা করা হইল অনেকে ছিলেন উপস্থিত আর এই আমি মুক্তি সভা মারে পেটানটা দেখাইলেন অনেক টাকা নিচেও এক কোটি টাকা লাগবে এই ঘরগুলো সমাধা করে এক কোটি টাকার নিচে হবে না এত বড় একটা দায়িত্ব ইনারা সাহস করে নিছেন এই এলাকার আমাদের সবার দোয়া ও সহায় যাতে আমরা দোয়াও করি সঙ্গে সহায় করব ইনশাল্লাহ করব ইনশাল্লাহ দোয়াও করব সঙ্গে সহায় করব ইনশাল্লাহ দোয়াটাও বহু পড়ু একটা দান কোন সময় আপনার দোয়া যদি আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয়ে যায় তো আপনার পাঁচ কোটি টাকার থেকেও বহু বড় কাম হয়ে গেছে ওদিকে দোয়াটাও ওনারা যেটা ইঞ্জিনিয়ারে যেটা নাকি ডৈরিং করে দিছেন তার ভিতরে দেখলাম আটটা পোস্ট একটা পোস্ট পঞ্চাশ হাজার করে টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা আলহামদুলিল্লাহ এই অঞ্চলের ভিতরে এই দেশের ভিতরে মাদ্রাসা হওয়ার এই দেশের মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে হবে এই দেশ উন্নতি হবে এই দেশ গুমরাহি থেকে দূর হবে এই দেশের ভিতরে আল্লাহর অলি পয়দা হবে হক্কানি আলি পয়দা হবে গতিকে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে যে এই মাদ্রাসার সহায়ের জন্য আমরা হাত বাড়াবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবুল করুক দূরে খান আমিন আর একবার বলি আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা বহু তুলামা আছে আর এটা তো ওইরকম ধর্মসভা না যে পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা করে আমরা ওয়াশ করে মানুষকে কান্দাইয়া তারপরে দর্শার শেষ করব তা নয় মুক্তাসার কিছু কথা আলোচনা করা হইলো বুঝ দেওয়ার জন্য মেয়েরা আপনাদের ইতিমধ্যে যেগুলো আলোচনা শুনলেন আপনারা এখান থেকে মেয়েরা আলিম হয়ে গেলেন তারা মশলা মাসেল বুঝবে কারো কাছে যাওয়া লাগবে না মহাদিম কারে কয় গায়ের মহাদিম কারে কয় এটা তাদের আর কেউ বুঝান লাগবো না কার সাথে মুসাবা করা যাবে কার সাথে যাবে না কার সালাম নেওয়া যাবে কার সালাম নেওয়া যাবে না কারের সামনে যায় কথা কওয়া যাবে কার সামনে যাবে না এগুলো সব এলেন তো এখান থেকে শিক্ষা হয়ে গেল এই মেয়েটা অবশ্যই শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজে যাবে না বর্তমান যুগে একটা মেয়ের ইমান ধরিয়া রাখা এত টান একটা পুরুষের ইমান ধরিয়া রাখা এত টান এই যুগে যদি এই অনুষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায় তো আমাদের দেশে আর ইংল্যান্ডের থেকে বেশি পার্থক্য হবে না গতিকে আমরা যেগুলো শিক্ষিত ভাই আসি মুরব্বী আসি বিভিন্ন ওলামারা আসি আমরা প্রত্যেকেই এই দিকে নজর রাখব আর আমাদের জীবনের সবার উপার্জনে থাকিয়া আমি আপনার এই সাইন্টাম মাদ্রাসা বয়েস মাদ্রাসা যেটা এটার খুঁটি করার দিনও আমাকে ডাকছিলেন ছাদ করার দিনও আমাকে ডাকছিলেন আমি খবর পাইছি এখানকার একজন অসি সাহেব পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে সেই মাদ্রাসা করে দিছেন সোমান আল্লাহ কবেন না পাঁচ লাখ টাকা দিছেন এক মাদ্রাসা হয় না নাই কি উনার নাম ভুলে গেলাম আমার বাড়িতে গেছিলেন আজলা আলহাজ ফজলুর রহমান ওসি সাহেব উনি পাঁচ লাখ টাকা এই বয়স হোস্টেলে দিছেন তো এই দেশে তো অনেক দানি মানুষ আল্লাহর বান্দা আছে তারা দিন চায় সাতসা দিন চায় তো এখানে যেটা দেখা যায় যে পঞ্চাশ হাজার করে একটা পোস্ট যদি আল্লাহর কোনো বান্দা আল্লাহর হস্তে একটা খুঁটি আপনি লাগাইয়ে দিতে পারেন কি আমত পর্যন্ত সাজ্জা দাঁড়িয়ে সব আল্লাহ আপনার আউলাদের আপনাদের আমলের মধ্যে দান করে থাকবে সম্মানিত ভাইয়েরা পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি এখানে লাগাইলেন এখানে কয়েক কোটি টাকার কাজ হবে আর আপনি সেই কয়েক কোটি টাকার দানের সোয়াব আল্লাহ তালা আপনাকে দান করবে কিন্তু আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত চাই নেই যে এখনই আপনার পঞ্চাশ হাজার দেন এক লাখ টাকা দেন 
দেখেন সাধারণ কুরবানি জামি মসজিদে আমরা পাইলাম আমি নিজে দুই বছর ওখানে ছিলাম এক লাখ টাকা চাইলাম দেড় লাখ টাকা দিয়ে দিল মসজিদ বানানোর জন্য এটা বাজার মসজিদ আর এখানে মেয়েরা শিক্ষার অনুষ্ঠান এত বড় একটা শিক্ষার অনুষ্ঠান কেয়ামত পর্যন্ত সদ্যাধারী এখান থেকে আপনারা আমরা পেয়ে থাকব কোন আল্লাহ আশিক বান্দা যদি থাকেন এই বুখারি খতমের এই বদলিশে আল্লাহর রস্তে বহু তুলামা আছে বহুত বুজুর্গ আছে আমার বাসকান্দি উদুরের শেখ কয়েকজন আছে তাদের নিয়ে দোয়া হবে ইনশাল্লাহ কোন আল্লাহর বান্দা যদি থাকেন মেহরবানি করিয়া একটা আওয়াজ দিলে আমরা দোয়া করতাম অন্তরের থেকে আলহামদুলিল্লাহ নারায়ণ হুজুরের নাম আপনারা চিনেন একটু আগায় যেন মোতাম সব একটু আগায় যেন ওই মুরুবি সব গুলজার হোসেন খান উনি একটা খুঁটি দান করবে আল্লাহর রাস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকার খুঁটি একটা উনি দিয়ে দিবে আল্লাহ তিনার দান কবুল করো জোরে বলো নামি চিল্লায় বলো নামি আপনার নাম মারহাবা জোনাব নবীবর রহমান সাহেব উনিও পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা খুঁটি দান করার জন্য প্রতিশ্রুক্তি দিলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করো ওনার মেহানত কবুল করো ওনার সফরকে কবুল করো ওনার উপার্জনে আল্লাহ বরকত দিয়ে দাও আমরা সবাই বলি আমি আর একবার বলি আমি দুইটা খুঁটি হয়ে গেছে আমি তো এখানে দেখি আটটা খুঁটি আছে ইনশাল্লাহ আটটা খুঁটি যদি হয়ে যায় ঘর অবশ্যই হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তো এমনি করবে আপনার টাকা না হইলে অন্য দেশের মানুষের টাকা দেওয়া হবে কিন্তু আমরা সরকার দাঁড়িয়ার থেকে বঞ্চিত কেন হব আমি আর একটা ভাই আবৃত্ত করছি কে আসেন ইনশাল্লাহ আপনার জীবনের মার আবার নারায় থাকবে আর এক মুরব্বী সব দাঁড়াইছেন ওনার নামটা শুনে নেন না জনাব আউবক্কর সিদ্দিক সাহেব মার আবার উনিও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করবে একটা খুঁটি দান করবে আল্লাহ তিনার দানকে কবুল মন্দির করুন আমরা বলি আমি আর একবার বলি আমি আর একবার বলি আমি তিনটা খুঁটি হয়ে গেছে চতুর্থ নম্বর পোস্টটা খেয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ চার নম্বর খুঁটিটা খেয়ে দিবেন মার্শাল্লাহ আমাদের শেখ উদুর কইছে মুক্তি উদুর কইছে আটটাই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করো এটা হয়ে গেছে চতুর্থ নম্বর পোস্টটা খেয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ কোন আল্লাহর বান্দা আছেন কোন বাবার সন্তান এখানে আছেন আজকে আপনি একটা খুঁটির জন্য কথা দিচ্ছেন আল্লাহ আপনার মা বাবার রুহুকে শান্তি দান করবে কবরে শান্তি দান করবে সংসারে বরকত দিবে আল্লাহ কঠিন ভাইরাল যুক্ত বেমারের থেকে আল্লাহ আপনার আপনাকে হেফাজত করবে আমরা বলি আমি কোন ভাই জান আছেন নবীজির কথা মিথ্যা হবে না আল্লাহ নবী বলছে দান করলে বালা দূর হয়ে যায় বর্তমান যে ধরনের বেমার আমাদের দেশে শুরু হয়েছে স্কুলও বন্ধ দিয়ে দিতেছে এখন বাজার ঘাটও বন্ধ হয়ে যাইব মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাইতেছে ইতিমধ্যে মাদ্রাসা বোর্ডের থেকে ওখানে জানাই দিছে সব মাদ্রাসা খালি করো গ্যাদারিং করা যাবে না এই যে আজকে ধর্মসভা এটাও বন্ধ হয়ে যাব সরকারে আইন করলে কি করা যাবে এই মুসিবত কই থেকে আসলো এগুলো বলার সময় এখন নাই আল্লাহর রাস্তে আপনারা দান করতে থাকেন আর লক্ষ্য করে দেখবেন যেগুলো মানুষের বেমার হয়েছে যারা পাশক্ত নামাজি ওদের সাথে থাকে তাদের এই বেমার ইনশাল্লাহ হবে না আর হয়ও নাই সম্মানিত ভাইরা যদি এই ভাইরাস বিয়োগে আমরা এই মাইক্রোফোনে তো হাজার হাজার প্রোগ্রাম করি হাজার হাজার প্রোগ্রাম করি এক নম্বর বক্তাদের হয়ে যাবে ঠিক না ঠিক কথাটা কই হয় না তো ইনশাল্লাহ আর আশা আছে হবে না আল্লাহ নবী বলছে আল্লাহ নবীর কথা মিথ্যা হবে না সাহসা কেন্দ্রের মধ্যে বেমার হওয়াটা স্বাভাবিক কেন বেমার হয় মুসিবত কেন আসে আমি বলছি এই মুসিবত যাতে আল্লাহ না দেয় এই কঠিন বেমারের থেকে আল্লাহ বাসায় কোন ভাই আছেন আর একটা খুঁটি দিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ চার নাম্বার খুঁটিটা কে দিয়ে দিবেন নাম বলুন মেহরবানি করে একটু দাঁড়ান এই প্যান্ডেলে দাঁড়াইছেন সবাই খুশি হয়ে যাইতেছে আল্লাহ খুশি হইতেছে আল্লাহ ফেরেস তারা রেকর্ড করতেছেন আপনার বিগত গুনা খাতা আল্লাহ মাফ করে দিবে দানের বদলে সে দাঁড়ালে সাথে সাথে আল্লাহ আপনার সবিরা গুনা তখনই মাফ করে দেন আমরা বলি আমি আর একবার বলি আমি কোন আল্লাহর বান্দা আছে আপনি ধীরে ধীরে দিবেন পোস্ত আর একদিনেই পঞ্চাশ হাজার টাকার কাম হবে না ধীরে 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 দিয়ে দিবেন সময় সাপেক্ষে দিয়ে দিবেন আর একটা খুঁটি কে দিবেন ইনশাল্লাহ চতুর্থ নাম্বারে চাইছি চার নাম্বার খুঁটিটা হইলে তো চার টাকা নি চারটা পোস্ট হয়ে গেলে তো কাম শুরু হয়ে গেল আর একটা খুঁটি লাগে বলছিলাম 
তিনটা হয়ে গেছে চতুর্থ নাম্বার পোস্টটা খেয়ে দিবেন আল্লাহর বান্দা একটু মেহরবানি করে দাঁড়ান আর একজন আল্লাহর বান্দার সিহারা দেখব যে আপনার ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দিলেন আপনার মা বাবার মাক ফেরাতের জন্য আপনার ছেলে মেয়ের মাক ফেরাতের জন্য আপনার আওলাদের মাক ফেরাতের জন্য আর একটা পোস্ট এই মজলিসে কে দিবেন ইনশাল্লাহ এই মাদ্রাসা কে আমার পর্যন্ত আপনি সজ্জা দাঁড়িয়ে সব হয়ে থাকবেন নাম বলুন ইনশাল্লাহ जुड़े छयिंग উপরে যত টাকার কাজ হবে তো আপনি খুদিয়ালা তো এক নাম্বারে পাবেন এই প্রত্যেকেরই সজ্জাদারিয়া সবের প্রথম আপনি সজ্জাদারিয়ার অংশীদারি হয়ে গেলেন আমার ভাই কে আছেন বরগনা তারাউদ্দিন সাহেব আছে না লোকটা আছে আমার ফোনে কইতেছেন দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আছে কি নাম তারাউদ্দিন তারাউদ্দিন আলহামদুলিল্লাহ মাদ্রাসা কমিটির সদস্য একজন জনাব তারাউদ্দিন সাহেব दुआ इनशाला आयुबार खातिर फैसला दान कर दान दिए थे অনেক মাদ্রাসা মসজিদে দিয়ে থাকে আজকেও দিলেন আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি তার ব্যবস্থা বাণিজ্যের মধ্যে আরো বরকত দিয়ে দাও আমরা বলি আমি খুশি হয় বলি আমি আলহামদুলিল্লাহ ছয়টা হয়ে গেছে আর দুইটা খুঁটি লাগে দুইটা ভাই আল্লাহর রাস্তে দাঁড়াবেন দুইটা আল্লাহর বান্দা দিয়ে দিবেন দুইটা খুঁটি হলে আটটা পোস্ট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কাজ শুরু হয়ে যাবে লাহে লাহে আমার বিশ্বাস আর দুইটা খুঁটি অবশ্যই দিবেন দেখেন আমাদের বাসকান্দি হুজুরের খলিফাদের মুখের থেকে বাহির হয়েছে যে আটটা অবশ্যই হবে ইনশাল্লাহ তো অবশ্যই কবুল হবে আমরা দেরি না করি ভাই নাম বলি আইফ খান সাহেবের ছোটা ভাই সাহেব খান একটা ছোটা সাহেব খানও দান করছে নারায়ণ তাকবীর আলহামদুলিল্লাহ দুই ভাই মিলিয়া দুইটা পোস্ট দিয়ে দিলেন আল্লাহ তার দান কবুল করো সাহেব খানের হায়াত বাড়িয়ে দাও তার ব্যবস্থা বানিয়ে দিয়ে বরকত দাও তার বাবা কবরের বাসিন্দা আল্লাহ তুমি তার কবর আজাম মাফ করিয়া দাও আমরা বলি আমি আর একবার চিল্লা বলি আমি আলহামদুলিল্লাহ অল্প আগে যা প্রশ্ন চাইল আলহাজ ফজলুর রহমান সাহেব দারোগা সাহেব জি ওরা আট নম্বর পড়া উনি বলছেন মারাবা নারায়ণ তাকবীর আমি তো জানি যে ওসি সাহেব কবইটা 
উপস্থিত যদি আছে তো উনি একটা খুঁটি এখানে দিব আল্লাহর রাস্তে তো আট নম্বর খুঁটিটা উনি দিয়ে দিছে আমরা খুশি হয় বলে আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তিনার বালা মুসিবত দূর করো তিনার কামায়ে বরকত দিয়ে দাও তিনার আমলে বরকত দিয়ে দাও নবীর ঘরে যারা মোহব্বত করে দিলেন আল্লাহ নবীর সাথে গোপনে গোপনে সম্পর্ক বানায় হজরতে আউবকর শিবির আহমদ উল্লাহের মতো আল্লাহ নবীকে বারবার স্বপনে দেখায় দেন দূরে বলি আমি হাউলের বাসিন্দা সিরাজুল হক আগে পুলিশ আসিল আর কি জি হাজির হাউলের বাসিন্দা সিরাজুল হক একটা কোটি দান করবেন মারা বা মারা বা আলহামদুলিল্লাহ আরো একটা খুশির খবর পাইলাম ইতিমধ্যে জিনার কথা আপনারা শুনলেন যে বয়েস হোস্টেলে উনি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে রুম করে দিলেন এই মেয়েদের এখানে একটা রুম আল্লাহ রস্তে উনি করার কথা দিলেন যে ওনার সুবিধা মতো উনি ধীরে ধীরে করে দিবেন আল্লাহ তিনার দান কবুল করুক এখানে এক লাখ হোক পাঁচ লাখ দশ লাখ কিচ্ছু না ওনার মনের ইচ্ছা মতো একটা রুম বানাই দিবে আল্লাহ তার দান কবুল করো আমরা খুশি হবে বলি আমি আর একবার বলি আমি আল্লাহ তিনার হায়ার করায় দেও তিনার ইনকামের মধ্যে বরকত দেও তিনার পরিয়ালদেরকে নামাজি দিনদারি পরহেজগার বানিয়ে দাও তার বংশের ভিতরে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরের মতন আলিম বানিয়ে দাও আমরা বলি আমি হাউলির সিরাজুল হক সব জন্য দোয়া করা আলহামদুলিল্লাহ জনাব হাউলির সিরাজুল হক সাহেব এখানে আসেন যে উনিও একটা খুঁটি দান করছেন আল্লাহ তিনার দান কবুল করো তিনার হায়ত বাড়িয়ে দাও তিনার ইনকামে বরকত দিয়ে দাও তিনার আউলাক যারা কবরে আছে খাস করিয়া তার এই দানের বিনিময় তাদের কবর আজাবকে মাপ করিয়া দাও আমরা বলি আমি আমি মা বলদেরকে অনুরোধ করব আপনাদের প্যান্ডেলে একটু জায়গার অভাব হয়েছে আপনার সামনে যতটুক জায়গা আছে পুরা করে বসেন মিলে মিলে বসেন অন্যকে একটু বসার জন্য সুযোগ করে দেন সামনে বারান্দার খুঁটি গুলো চারটে আছে এটাও হয়ে যাবে আরো সাফ খুঁটি যেগুলো আছে সেগুলো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক তো আমরা প্রত্যেকেই দানের হাত হাত বাড়াইছি আল্লাহ যাতে আমাদের সবাইকে দেওয়ার সুবিধা দেয় আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা আর যারা পঞ্চাশ হাজার টাকার খুঁটি দিতে পারি নাই এখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবে লেখছেন আপনার রায়টা আর বারান্দাতে চারটা পোস্ট আছে চারটা বারান্দার চারটা পোস্ট আছে এটা পঁচিশ হাজার টাকা করে হলে হবে পঁচিশ হাজার টাকাতে চারটা খুঁটি উঠে যাবে পঁচিশ হাজার করে একটা কোন ভাই যদি আছেন যে আমি পঞ্চাশ হাজার দিতে পারি নাই আমি বারান্দার একটা খুঁটি করে দেবো ইনশাল্লাহ কে আসেন ইনশাল্লাহ যে আপনার জীবনের কামায়ে থাকিয়া আর চারটা খুঁটি দিয়ে দেন পঁচিশ হাজার টাকা করে লাগবে পঞ্চাশ হাজার না পঁচিশ হাজার দিলেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের লেখা কোনো ভাই যদি আসেন একটু দয়া করে দাঁড়াবেন যে হুজুর আমি পঁচিশ হাজার টাকার পোস্ট দিব ইনশাল্লাহ কোন ভাই আসেন একটু নাম বলুন একটু দাঁড়াইয়া দেন আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ যাতে আপনার দানকে কবুল করে আল্লাহ যাতে আপনার হায়ের পারে দেয় ইনকামে বরকত দেয় বালা মসিবত দূর করে কঠিন অপারেশনের থেকে যাতে দানের বদলায় অপারেশনকে মাফ করিয়া দেন আমরা বলি আমি আরেকবার বলি আমি আর কে আসেন ভাই পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে একটা পোস্ট একটা পোস্ট লাগবে পঁচিশ হাজার টাকা কে দিতে পারবেন কোন আল্লাহ বান্দা আছেন না বলুন একটু খারাপ হইলে ভালো হয় খারাপ হল দাঁড়াইলে ভালো হয় ইনশাল্লাহ একটা বারান্দার খুঁটি তো হোক কমসে কম একটা খুঁটি তো হয়ে যায় কোন আল্লাহ বান্দা আছেন নাম বলুন জোর করবো করিয়া না দেখেন আমি বলছি কোন একটা সৎ কাজের শুরুতেই যারা আরম্ভণিতে দে এই কাজটা সমাধা হতে যত টাকা পয়সা অনুদান আসবে সৎ কাজের শুরু করে নেওয়া এক নাম্বারের সৎ কাজারি সব হয়ে থাকবে তা আপনার তো খুঁটিটাই মেন আপনি প্রথমে শুরু করতেছেন বলুন ইনশাল্লাহ নবীবর রহমান সাহেব আগেও পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আবার এখন বলছেন একটা রুম কিন্তু বাবার জন্য কেন বাবা দুনিয়াতে নাই ওনার বাবার নাম কি আলহামদুলিল্লাহ নইব রহমান সাহেব পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা পোস্ট দিছিলেন কিন্তু ওনার মনের ভিতরে আরো একটু বাবা মার কথা মনে করে তাদেরকে কিচ্ছু দিতে পারেন নাই সেই কবরের মাঠ ফেরাতের আশায় বাবার মাঠ ফেরাতের জন্য 
এই অনুষ্ঠানে একটা রুম করে দিবেন আল্লাহ তার দামকে কবুল করুন আমরা বলি আমিন তিনার বাবা আলী আকবর সাহেবকে আল্লাহ জান্নাতি করুন আমরা বলি আমিন তিনার কবরকে বলন্ত করিয়া দেন আমরা বলি আমিন তিনার দুনিয়ার ত্রুটি বিশ্ব থেকে এই দানের বিনিময় মাফ করিয়া দেন আমরা বলি আমিন भाई কোন আল্লাহর বান্দা আছেন সাহস করিয়া দাঁড়াইয়া যান আপনার ব্যবসায় আল্লাহ বরকত দিবে সংসারে বরকত দিবে অনেক সার্ভিস করে আল্লাহ ভাইয়েরা আছেন অনেক ব্যবসায়ী ভাইয়েরা আছেন হ্যাঁ তো দয়া করি আপনি একটা খুঁটি দিয়ে দেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহর রস্তে পঁচিশ হাজার টাকার একটা খুঁটি কে দিবেন আল্লাহ রস্তে আর একটা ভাই নাম বললে খুশি হয়ে যেতাম আমরা ইনশাল্লাহ আসেন ইনশাল্লাহ একটা ভাই চাইছি পঁচিশ হাজার টাকার একদিন শুরুতে বলুন তো ইনশাল্লাহ কে দিবেন কোন আল্লাহর বান্দা আছেন নাম বলেন আল্লাহ কবুল করুক দূরে বলুন আমি হ্যাঁ এটা আমরা কি বলবো শিখো আমাদের ওই মুক্তি করে ছিলে আলী মতি মুন্সি ছিল আমাদের একদিনকে কৈফত দিল আমাদের ইফতার রমজানে ইফতার দিছে তো মুন্সি সাহেব পকটের ভিতরে খেজুর একটা নিয়ে গেছে ওই বাড়ি আলার ইফতার খাবো না ওনার পকেটের খেজুর খাইয়া ইফতার করছে আর একজনে দূরে পড়ছে যে এটা কি কাম করলো তোমার ইফতারের দাওয়াত দিছে না নাই কয় সারাদিন রোজা থাইকা এই রোজার সব মাইসেক দিব আমি ইফতার করি দাওয়াত দিছে দাওয়াত খাবো ইফতারের সব আমি দিব না হাই রে কীর্বনের কীর্বন বাপ রে বাপ এই কীর্বন যদি আল্লাহ হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবো এক বেসরা পঁচিশ হাজার টাকার খুঁটি দিব আমরা যে আল্লাহর কাছে বলবো আল্লাহ আমাদের এই মজলিস কবুল করো এই দানির দান কবুল করো তার সাথে আল্লাহ আমাকেও কবুল করে এইটাও টান পায় আল্লাহ আমিন কই কই না ধরে বলি আল্লাহ আমিন সাইফুল ইসলাম চিরান বৃষ্টি উনি এখানে পরে একটা খুঁটি দিবেন আর সাইফুল ইসলাম সাহেব চিরানের থেকে আসছেন উনি এই মাদ্রাসার ওনার মেয়ে পড়তেছে উনি একটা কোষ পঁচিশ হাজার টাকার দিবে আল্লাহ তিনার দানকে কবুল করো আমরা বলি আমি তিনার মা বাবা বংশ বনিয়ার যারা কবরে আসে এর সৎকাদারিয়া সব আল্লাহ দান করুন তার মেয়েকে হক্কানি আলিমা বানিয়ে দেন আল্লাহ তার গর্বে তার ঔরসে নেট সন্তান আল্লাহ দিয়ে দেওয়ার জন্য বলে আমি আর একবার বলি আমি আলহামদুলিল্লাহ দুইটা কোটি হয়ে গেছে আর দুইটা কোটি হইলেই শেষ ইনশাল্লাহ আর দুইটা কোটি দিবেন হ্যাঁ শেষ খুঁটির কাম শেষ বাকি খালি ওই মোহতামি সব আছে প্রেসিডেন্ট সব আছে ওনারা আল্লাহ আল্লাহ করুক তাহাজুদ করিয়া দোয়া করলে আল্লাহ দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ কত ইনশাল্লাহ আর দুইটা কোটি কে দিবেন আল্লাহর বান্দা কে আসেন এই মজলিসের মধ্যে আর দুইটা পোস্ট পঁচিশ হাজার টাকার দুইজনে দুইটা দিয়ে দিছেন আর দুইটা কোটি লাগে ইনশাল্লাহ কে দিতে পারবেন আল্লাহর বান্দা দয়া করে নাম কর দেখেন আমি তো বলছি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কিন্তু আপনি কেন পালসে যেতেছেন আগে বলুন আগে বলুন ইনশাল্লাহ মেহরবানি করে আগে আসেন নাম বলুন অনেক আল্লাহর বন্ধা আছে সারা জীবনে বহু কামাই করছেন বহু টাকা জরিমানা দিচ্ছেন বহু জায়গায় চলে গেছে এমন একটা জায়গাতে আপনি টাকা দিলেন আজকে এই পঁচিশ হাজার টাকা কে আমার পর্যন্ত আপনার না জাতির উচিলা হয়ে থাকলো দূরে বলি আমি আর একবার বলি আমি আলহামদুলিল্লাহ কে আসেন ভাই দয়া করে বলুন আর একটা আল্লাহর বান্দা পঁচিশ হাজার টাকার একটা খুঁটি দিয়ে দিবেন বারান্দার একটা খুঁটি বানাই দিবেন ইনশাল্লাহ নাম বলেন কে আসেন আল্লাহর রাস্তে একটা খুঁটি আপনি ধীরে ধীরে দিবেন লাহে লাহে ঘর তো আগে হবে বারান্দা তো মেলা করে হবে বলেন ইনশাল্লাহ আপনি সুযোগ পাবেন সময় পাবেন সুবিধা আছে ধীরে ধীরে দিবেন পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে যদি আপনি দিয়ে থাকেন পাঁচ বার ছয় বার দিয়ে দিলেন হয়ে গেল পাঁচ বার দিয়ে দিলে আপনার পঁচিশ হাজার টাকা হয়ে যাবে মাসে মাসে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দিয়ে থাকেন বলুন ইনশাল্লাহ পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে যদি আপনি পাঁচ মাসে দিয়ে দেন হয়ে যাবে আল্লাহর বান্দা খেয়ে আসেন নাম বলুন এই মজলিসের মধ্যে আর একটা আল্লাহর বান্দা আছেন মেহরবানি করে নাম বলুন আমরা সবাই খুশি হয়ে দোয়া করবো একটা এই বিশাল আজকে জলসায় আখেরি যিনি দোয়া করবেন অবশ্যই এই দানকারীদের কথা উল্লেখ করে দোয়া করবেন আর আল্লাহ তালা তো ভালো জানেন আপনার দিনের খবর তো আল্লাহ জানেন 
আপনি কোন উদ্দেশ্যে দিতেছেন নামের জন্য তো দেন নাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দিছেন অবশ্য আল্লাহ আপনাকে কবুল করবে আপনার যা যা আল্লাহ দিয়েই থাকবে খুশি হয়ে আর একটা আল্লাহর বান্দা দাঁড়াইলে আলহামদুলিল্লাহ খুশি হইতাম আপনি ধীরে ধীরে দিবেন ইনশাল্লাহ অনেক ভাই আছেন দেওয়ার সমর্থ আছে ইনশাল্লাহ নাম বলুন আর একটা ভাই খারাপ হয়ে যায় পঁচিশ হাজার টাকার খুঁটি আপনি ধীরে ধীরে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দেন খারাপ হয়ে যায় গুণা মাপ হয়ে যাবো ভাই খারাপ হইলে ছবিরা গুণা মাপ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুপর জাকির হোসেন সাহেব উনি একটা পোস্ট দিলেন তিন নাম্বারে আল্লাহ তিনার দানকে কবর করো আমরা খুশি হয় বলি আমি আর একবার বলি আমি এই বুখারি পর্বতে দুইটি মেয়ের গার্জেন মুসাম্মদ তাহেরা খাতুন সাহেবা আব্বা আব্দুল গনি মাস্টার সাহেব একটা প্রস্থান করবেন পঁচিশ হাজার টাকা আর একটা নাজমার শ্বশুর আব্দুল কাদির মাস্টার সাহেব উনি একটা ঘোড়া দান করবেন ইনশাল্লাহ আজকে ইনাদের দুইজন মেয়ে এই অনুষ্ঠান পর্বে বুখারির কতমের ছাত্রী বিদায় সাথে ওনারা খুশি হয়ে আমি আগেও বলছিলাম যে আমার এদের প্রতি একটা ভিতরের মনস্কামনা ছিল যা তারা দিবে ইনশাল্লাহ এখানে প্রকাশ করছেন আর ওনাদের উপর দোয়া করুন যাতে আল্লাহ তালা ওনাদের মেয়ের এবং ওনাদের জীবন এবং সমাজ গড়ার জন্য আল্লাহ একটা সুবর্ণ সুযোগ দান করেন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তো ঘোষণা শুনছেন ইনশাল্লাহ দুই মুরব্বী দুইটা ফোর্ট দিয়ে দিলেন আল্লাহ তিনাদের দান কবল করুন তিনাদের কামাই আল্লাহ বরকত দান করুন তিনাদের আওলাদ যারা কবরে আছে মাপ করিয়া দেন আমরা সবাই একবার আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমি আর একবার বলি আল্লাহ আমি সম্মানিত ভাইয়েরা এই দানের শুধু দান না আপনারা যে যতটুকু পারেন আজকে না যখনই পারেন আমাদের মাদ্রাসার কর্মীরা শিক্ষকরা যখন যাবে আপনাদের বাড়িতে আপনাদের নিকটে আপনারা যে যতটুকু পারেন সহায় করবে আর ভবিষ্যতে আমি একটা অনুরোধ করব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষদেরকে যদি ভবিষ্যতে এরকম বোখারি খতমের ব্যবস্থা করা হয় কাইন্ডলি আপনারা প্রোগ্রামটা দিনের বেলায় শেষ করে দিবেন এটা আমার অনুরোধ দ্বিতীয় নাম্বার কথা দিনে যদিও করা হয় যাতে মহিলাদের একটা পর্দার ব্যবস্থা থাকে এরমভাবে যাতে ঘোরাফোরা না করে এই অনুরোধ টুক রাখিয়া আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম